ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி கிச்சாஃப்ஸில் பார்க்க போகிறோம் செகண்டில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் செகண்டில் பார்க்கலாம் செகண்டில் அவை லூப்லான்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஓல்டேஜில் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரி மெயினாக செகண்டில் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இப்போது சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இருக்கும் ரெசிஸ்டர் இருக்கும் பேட்ரி என்ன பண்ணும் எனர்ஜி கொடுக்கும் ரெசிஸ்டர் வந்து எனர்ஜியை எடுக்கும் ரெசிஸ்டர் என்ன எக்ஸாம்பிள் பல்பு எலக்ட்ரிக் பல்ப் வாட்டர் ஹீட்டர் அதெல்லாமே ரெசிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பேட்ரி எனர்ஜி கொடுக்குது ரெசிஸ்டர் வந்து எனர்ஜி எடுக்குது அதனால தான் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட்டு மெயினாக என்ன சொல்ல வராங்க கிச் ஆஃப் செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா sum of potential difference of all components potential difference vandu nama next varum na solren oru vela theriyala na no problem na potential pathi na solli tharen of all components components ana inga battery resistor inductor capacitor idellame components da sum of potential difference of all components in a loop is zero appadina solranga சரி நம்ம இது டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிஸ்டர் பேட்ரி பற்றி லைட்டாக பார்த்துடலாம் அது பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் பண்ண தெரியும் தெரியும் ஸோ நம்ம ரெசிஸ்டர் பேட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டர் இப்போது ரெசிஸ்டர் என்ன எலக்ட்ரிக் பல்ப் அப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர் நார்மலாக ஹீட்டர் நீங்கள் கரண்ட் அனுப்புனா ஹீட் ஆகிற சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் அது எல்லாமே ரெசிஸ்டர் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லெட்ஸ் ஏ அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் கரண்ட் ஆகி போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பொட்டென்ஷியல் பற்றி பார்த்துடலாம் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டேர்ம் அதிகமாக நீங்கள் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஸோ பொட்டென்ஷியல் பற்றி பார்க்கலாம் பொட்டென்ஷியல் அதோட சிம்பிள் வந்து வி ஸோ பொட்டென்ஷியல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூவனா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கேரியட் பை த சார்ஜ் க்யூ அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே சார்ஜ் க்யூ இருக்குல்ல அது வந்து எனர்ஜியை கேரி பண்ணும் அந்த க்யூவுக்கு வந்து எனர்ஜி யார் கொடுப்பாங்கன்னா பேட்ரி கொடுப்பாங்க யார் எனர்ஜி எடுப்பாங்கன்னா ரெசிஸ்டர் எடுப்பாங்க இப்போது ஐயனா என்ன கரண்ட்டனா என்ன நத்திங் பட் சார்ஜ் தான் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு Q by T, அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐ என்ன நத்திங் பட் சார்ஜ் தான் ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இப்போ சார்ஜ் வந்து இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போ அந்த இடத்துக்கு போகுது எது வழியாக போகுது ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் போகுது ஓகே ஸோ உள்ளே போகும்போது என்ன நடக்கும்னா கொலிஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகே ஸோ கொலிஷன்ஸ் நடந்தால் என்ன ஆகும்னா இந்த சார்ஜோட எனர்ஜி கம்மியாகிடும் சரியா ஸோ அங்கேருந்து அங்கே போகிறதுனால எனர்ஜி கம்மியாகிடும் லெட்ஸ் ஏ அங்கே பொட்டென்ஷியல் வந்து வி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே பொட்டென்ஷியல் வந்து வி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எனர்ஜி இங்கேயும் இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரெசிஸ்டருக்குள்ளே போச்சு இல்லை எனர்ஜி எல்லாம் லாஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாமே இல்லை கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிருக்கும் சரி வி ஒன் வி ஒன் ஆனால் என்னென்னா யூ ஒன் பை க்யூ வி டூனா யூ டூ பை க்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது யூ ஒன் கண்டிப்பாக யூ டூ விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா யூ ஒன் இங்கே இருக்கும்போது எனர்ஜி யூ டூ இங்கே இருக்கும்போது எனர்ஜி ஸோ ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிடும் கண்டிப்பாக லாஸ் ஆகும் யூ டூ கம்மியாக இருக்கும் ஃபைனல் எனர்ஜி கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் யூ ஒன் கிரேட் தேன் யூ டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதனால் வி ஒன் கிரேட் தேன் வி டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் வி ஒன் என்ன சொல்லுவோம் என்ன எவ்வளோ எனர்ஜி கேரி பண்ணுது பர் சார்ஜ் வி டூ வந்து அந்த இடத்துல எவ்வளோ எனர்ஜி கேரி பண்ணுது பர் சார்ஜ் அதனால தான் வி ஒன் கிட்ட பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் வி டூ கிட்ட பொட்டென்ஷியல் கம்மியாக இருக்கும் சரியா இப்போது V1 ஒன் வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியல் வி டூ வந்து லோயர் பொட்டென்ஷியல் இப்போ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஈஸி தான் கரண்ட் இன் எ ரெசிஸ்டர் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு லோவர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரண்ட் இன் எ ரெஜிஸ்டர் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு லோவர் பொட்டென்ஷியல் ஏன்னா சார்ஜ் வந்து ரெஜிஸ்டருக்குள்ள மூவ் ஆச்சுன்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இனிஷியலாக ஹையர் எனர்ஜியில் ஹையர் எனர்ஜி கேரி பண்ணும் அதனால் இனிஷியலாக ரெஜிஸ்டர் என்ட்ரு முன்னாடி ஹையர் பொட்டென்ஷியல் இருக்க
லோயர் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ லோயர் பொட்டென்ஷியல் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ கரண்ட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் மூவ் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகும்னா ட்ராப் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அலாங் கண் கரண்ட் டைரக்ஷன் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஸோ ரிஸ்டர்க்குள்ளே போனீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் நடக்கும் அலாங் கரண்ட் டைரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம கிச் ஆஃப்லாம் இதான் நம்ம அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே தான் நீங்கள் ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஐ என கரண்ட் ஆர் என ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே வி ஒன் மைனஸ் வி டூ எழுதலாம் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் எழுதலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வி ஒன் லோவரில் இருக்கனால லோவர் மைனஸ் ஹையர் எழுதுனீங்கன்னா மைனஸ் ஐ ஆர் அப்படின்னு எழுதணும் ஒரு வேளை வி ஒன் மைனஸ் வி டூ எழுதுனீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ ஆர் அப்படின்னு எழுதணும் இது ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் என்ன இருக்குன்னா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ ஆர் சரி இப்போ நம்ம பேட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் பேட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சர்க்கியூட் சிம்பிள் லைன் பெருசாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த சைடு வந்து ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் லைன் சின்னதாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த சைடு வந்து மைனஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் பேட்ரி வந்து நார்மல் பேட்ரி சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் பாசிட்டிவ் சைடில் தான் நம்ம ஹையர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் பாசிட்டிவ் எப்போதுமே ஹையர் பொட்டென்ஷியல் தான் அதுதான் வி ஒன் லட்சம் அது வி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் வி ஒன் வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியல் சைடு இருக்குது நெகட்டிவ் வந்து நம்ம லோவர் பொட்டென்ஷியல் சைடில் இருக்குதுன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கும்போது ஹையர் எனர்ஜியில் இருக்கும் நெகட்டிவ் சைடு இருந்துச்சுன்னா லோவர் எனர்ஜியில் லோவர் எனர்ஜி அது கேரி பண்ணும் ஸோ அதனால தான் அது வி டூன்னு வச்சுக்கலாம் வி டூ வந்து லோவர் பொட்டென்ஷியல் வி ஒன் வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியல் லெட்ஸ் ஏ இ இனா இங்கே என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஎம்எஃப் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஃபோர்ஸ் இல்லை பட் பேர் வந்து அப்படி வச்சுருக்காங்க எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இஎம்எஃப் ஆனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அது ஒன்றும் இல்லை அது வந்து நத்திங் பட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் பேட்ரி தான் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் கொடுத்துருவாங்க அது இஎன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது இஎம்எஃப்னு சொல்லலாம் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லலாம் வோல்டேஜ்னு சொல்லலாம் பேட்ரி பற்றி அவ்வளோதான் நம்ம அகெயின் இப்போ கிச்ஆஃப்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ கிச்ஆஃப்பில் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் சம் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆல் காம்போனன்ஸ் இன் எ லூப் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பண்ணலாம் இதுதான் லூப் இது க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேட்ரி இருக்குது அதோடய இஎம்எஃப் வந்து இவன் இ டூ ரெஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்குது சரியா ஸோ அந்த பே அந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கிளாக் வைஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா ஜென்ரலாக பேட்ரி வந்து பேட்ரி தான் கரண்ட் சப்ளை பண்ணுதுன்னு எடுத்துப்போம் அந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து கரண்ட் வருதுன்னு எடுத்துப்போம் அதனால தான் நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போட்டேன் சரி ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் இங்கே பார்க்கணும் ஸோ கிச் ஆஃப்ல யூஸ் பண்ணும்போது பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு போடணும் பொட்டென்ஷியல் கெயின் வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போது நீங்கள் கிச் ஆஃப்ல யூஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் சம் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டைரக்ஷன்லேயே நீங்கள் சம் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்களேன் ஆர் ஒனில் கரண்ட் இப்படி வருதா என்ன அது பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஆகுமா பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஆனால் என்னென்னு எழுதணும் மைனஸ் ஐ ஆர் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை ரெஸ்டன்ஸில் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஆகும் மைனஸ் ஐ ஆர் ஒன் இப்போ பேட்ரியில் பாருங்கள் கரண்ட் அப்படி வருதா கரண்ட் பாருங்கள் மைனஸ்லேருந்து பாசிட்டிவ் போகுது ஸோ இங்கே என்ன அது அந்த டைரக்ஷனில் போனீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் கெயின் ஆகும் அதனால் ப்ளஸ் இ டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆர் டூவில் பாருங்கள் கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போங்க பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஆகுது 
அவ்வளோதாங்க இதுதான் கிட் ஷாஸ்லாம் ஸோ சம் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆல் காம்பனன்ஸ் வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் தான் ஸோ இஎன் ப்ளஸ் இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர் த்ரீ ஐ காமன் எடுங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே ஃபார்ம்லாவாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கரண்ட்டின் லூப் வந்து சம் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போது இந்த லூப்பில் கரண்ட் கேட்குறாங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு பேட்ரி இருக்குது டென் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போது கரண்ட் டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் டென் வோல்ட்டில் இருந்து வர மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா டென் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அது பாருங்கள் பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் இருந்து வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ கரண்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்குது சரியா ஸோ டென் ஓட்டில் இருந்து நான் கரண்ட் வர மாதிரி எடுத்துக்கேன் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுங்க இஎம்எஃப் எது இருக்கோ பா அதிகமாக இருக்கோ பாருங்கள் அதில் இருந்து கரண்ட்டை டைரெக்ஷன் பார்த்துங்க ஸோ இப்போது கரண்ட் டைரெக்ஷன்லேயே நீங்கள் ஓல்டேஜை மெஷர் பண்ணுங்க பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வரும்னு தெரியும் இப்போது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒன் மூமில் பாருங்கள் கரண்ட் இப்படி வருதா கரண்ட் டைரெக்ஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஆகுமா அதனால் எவ்வளோ போடணும் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஆர் ஆர் வந்து இங்கே ஒன் ஓம் அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போங்க இப்போ த்ரீ ஓம்ல கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போறீங்க கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போனால் பொட்டென்ஷியல் அகைன் என்ன ஆகும் ட்ராப் ஆகும் ட்ராப் ஆனால் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் மைனஸ் ஐ இன்டு மைனஸ் ஐ இன்டு த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மைனஸ் ஐ ஆர் அதுதான் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போங்க கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போனால் பாருங்கள் மைனஸ்ல இருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு போகிறீங்க பேட்ரியில் போகிறோம் ஸோ மைனஸ்ல இருந்து ப்ளஸ் போனால் பொட்டென்ஷியல் கெயின் அதனால ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி போகணும் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸாக போகணும் கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போங்க இப்போ ரெஸ்டர் வருது ஸோ கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே ரெஸ்டர்க்குள்ளே போனால் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஸோ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு டென் வோல்ட் இப்போ கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே போனால் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் பொட்டென்ஷியல் என்ன அது கெயின் ஆகுது அதனால் என்னன்னு போடணும் ப்ளஸ் டென் வோல்ட் அந்த மாதிரி போடணும் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அவ்வளோதான் கிட்ஸ் ஆஃப்ஸ்லாம் இனிமேல் கேல்குலேஷன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் அந்த நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஒரு சைடு எடுத்துப்போங்க ஃபைனலாக கரண்ட் வந்து 15 by 5 is equal to 3 ampere. Next video will be examples. This is a little complicated problem. We will see two loops. We will see the other examples in the next video. Okay? So, like this video, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. Bye.